నమస్తే పోలి యాత్రకు స్వాగతం నేను చక్రవర్తి ఈ రోజు పోలి యాత్రలో మనం వెళ్లబోతున్నటువంటి నియోజకవర్గం మేడ్చల్ సెమీ అర్బన్ ప్రాంతమైనటువంటి మేడ్చల్లో అటు కాస్త గ్రామీణ వాతావరణం కనబడుతుంది ఇటు పట్టణ వాతావరణం కూడా కనబడుతుంది మరి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అభివృద్ధి మీద మేడ్చల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు రాబోయే ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని వారి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి మన మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలోని జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డు వెనుక భాగంలో ఉన్న అహ్మద్గూడ రాజీవ్ గృహకల్ప ఇళ్ల దగ్గర ఉన్నాం దాదాపు ఇక్కడ నాలుగు వేల ఐదు వందల కుటుంబాలు ఇరవై వేల మంది ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నిలబడితేనే నాకు విపరీతమైన దుర్గంధం వస్తోంది పదేళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ తీవ్ర సమస్య మీద ఇప్పుడున్నటువంటి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే తాజాగా రాజీనామా చేసిన సుధీర్ రెడ్డి మీద ఎట్లాంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నారు ఆయన ఎట్లాంటి సొల్యూషన్ దీనికి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు రాబోయే ఓట్లు అడగడానికి వచ్చే నేతల పట్ల వారు ఎట్లాంటి దృక్పథంతో ఉన్నారు ఈ డంపింగ్ యార్డు బాధితులందరూ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం దాంతో పాటు ఇక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు పడే ఇబ్బందులు చెప్పడానికి వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఓట్లు అడగడానికి రాబోయే నేతకి తమ విన్నపం ఏంటి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పెద్దన్న మీరు చెప్పండి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎన్నేళ్ల నుంచి ఉంటున్నారు మీరు ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ అయింది వచ్చి ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వస్తుండే సొంత ఇల్లా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సొంత ఇల్లే ఉన్నది ఏది ఇందిరమ్మ ఇల్లా లేదా డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదా డబుల్ ఇల్లే ఇందిర రాజగృహ కల్ప రాజగృహ కల్ప కింద మీకు ఇల్లు ఇచ్చారు ఇల్లు ఇచ్చినప్పుడు డంపింగ్ యార్డ్ ఉందా ఇక్కడ అప్పుడు తర్వాత వచ్చిన కట్నకు వచ్చిన అంతకుముందు రాలేదు అప్పుడు కూడా స్మెల్ బాగానే వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా రాత్రిపూట అది కొంచెం ఇది చేస్తున్నారు దాంట్లో మార్నింగ్ ఫోర్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ దాకా మొత్తం స్మెయిలే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఒకళ్ళు కాలు చేతులు పడిపోయిన ఉంటున్నారు ఇక్కడ నీళ్ళు తాగి ఈ వాసనకు కొంతమంది జీ చనిపోయిన ఉంటున్నారు ఇక్కడ వాసనకు ఇప్పుడు దాన్ని తీయాలంటే ఇక ఏ గవర్నమెంట్ తీస్తారు తెలియదు అది తీస్తాను తీస్తాను కానీ డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ పోతున్నారు మాకు పరిస్థితి గిట్లు ఉంటుంది డంపింగ్ యార్డ్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మొట్టమొదట ఇక్కడ ఇది ఒక కొండ మూడు వందల అరవై ఎకరాలు అరవై చిల్లర ఈ డంపింగ్ యార్డ్ని మొట్టమొదట మన సిటీలో ఉన్న చెత్తనంతా తీసుకువచ్చి ఇక్కడ వేసి తగలు పెట్టడం శవాలు కావచ్చు హాస్పిటళ్ళల్లో వచ్చే రకరకాల ఐటమ్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా కబేలా నుంచి వచ్చే ఐటమ్స్ కూడా తీసుకువచ్చి డంపింగ్ మీద పోస్తే తగలు పెట్టే క్రమంలో ఈ కుక్కలు అవన్నీ కూడా శవాలని వాటి అన్నిటిని కూడా లాక్కు వచ్చి కాలనీ చుట్టూ తిరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఆ తగలు పెట్టినప్పుడు ఈ కాలనీ కూడా కనబడదు మొత్తం దుమ్ము రేగి మొత్తం దుమ్ము నిండిపోయేది అసలు కాలనీ కనబడేది లేదు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలకు వెళ్ళి డంపింగ్ యార్డ్ ఇక్కడ ఉంది ఈ చుట్టుపక్కల ఒక పది కిలోమీటర్ల వరకు ఎక్కడ కూడా బోర్ వాటర్ యూజ్ చేసుకొని మాకు వచ్చే నీళ్లు మనకు సైనికపూర్కి వెళ్ళి కృష్ణ వాటర్ వస్తాయి డైరెక్ట్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బోర్ పాయింట్ లేదు ఆ వాటర్ని మేము ప్రతిదానికి యూజ్ చేసేది ఆ నీళ్ళు కానీ వాడుకుంటే మనకు ఒళ్ళంతా కూడా అలర్జీ వస్తుంది చూడాలి సార్ ఒక్కొక్క పానం మంచిగా లేదు జ్వరం వస్తుంది ఇంత చేయి ఇంత కాలం నుంచి ఉంటున్నాం ఇక్కడ ఓ మేము వచ్చి పదేండ మెరిపేట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాము అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఇల్లు ఇచ్చారు మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు ఈ దోమలు ఇది జ్వరం ఒక గోలి తెచ్చుకుందామన్న భయం బయటకు వెళ్దామన్న భయమే ఇటు కుక్కలు అటు కచరా ఇటు ఎట్లా ఏడ పడి చేస్తామని భయమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా కొత్త ఇబ్బంది ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయా మీకు పదేళ్ళు ఉన్నాయి బట్ వస్తూనే ఉన్నాయి పోతూనే ఉన్నాయి ఆడ మీరు పెట్టుకు పోను అక్కడ పోను అక్కడ పోను దవాఖాన పోను చూపించుకున్నాను మంచి నీళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి తాగి నీళ్లు స్నానం చేసి ఆ నీళ్లు చాలా కూడా అప్పుడు కూడా వాటర్ నీళ్లు పైన కార్యోటర్ వాళ్ళు దిక్కులేదు ఇగో ఈ యాసిడ్ లాంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ పొరపాటునో ఇందులో వేలు పడ్డా గానీ ఇందులో చేయబడ్డా గానీ అక్కడి వరకు పుండి అయిపోతుంది ఆ తెలియని రోగం ఒకటి బాడీకి సోకుతుంది దానికి టీటీ ఇంజక్షన్ ఇచ్చినా ఇంకే ఇంజక్షన్లు ఇచ్చినా కూడా దానికి ఈ రోగానికి వైద్యం అనేది లేదు ఎన్నోసార్లు డాక్టర్లు కూడా రకరకాల సైంటిస్టులు శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఆ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాటర్ ని పరిశీలించారు విమ్టా ల్యాబ్స్ కూడా పంపించినారు అయినా కూడా ఈ వాటర్ వల్ల ఈ గాలి వల్ల వచ్చే రోగాలకు ఇంతవరకు వైద్యం లేదు ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఏ ైనా మందున్నదేమో క్యాన్సర్ లకు మందున్నదేమో కానీ ఈ డంపింగ్ యార్డ్ వాతావరణం వల్ల ఈ కాలుష్యం వల్ల అయ్యే
చూసాం కదా అది సమస్యలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా సమస్యలు చెబుతూ ఉన్నారు ఇంకా ఉన్నాయి చెప్పాల్సిన బాధలు కానీ చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి అంటూ ఆ పెద్దావిడ అలా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈసారి నేత వస్తే కనీసం ఓటు కూడా వెయ్యము ఎవరికి ఓటేస్తే ఏం ఫాయిదా ఏం లాభం ఎవరు మాత్రం ఇంతవరకు తీర్చింది లేదు ఆర్చింది లేదు కాబట్టి ఈసారి మేము ఓటే వేయమంటున్నారు ఈ జవహర్ నగర్ గ్రామస్తులు ఒకసారి కాలనీలోకి వెళదాం వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారో ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం మనం రండి ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారండి ఇక్కడ మీరు మీరు నేను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే మీరు ఎప్పటి నుంచి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నారు సో మీకు ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే మీ మీకు సమస్య ఉందని చెప్పారు సో ఎందుకు ఎందుకు జరిగింది ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకున్నాను వల్ల చాలా డ్రమ్మింగ్ డ్రమ్మింగ్ వల్ల గాలి వల్ల పిలుచుకుంటా వల్ల వచ్చింది ఏం సమస్య వచ్చింది మీకు ఇది పెనాల్సీ పెనాల్సిస్ వచ్చింది డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు మీకు ఈ గాలి వల్ల ఇక్కడ వెదర్ బాగాలేదు మీకు ఇట్లా అయింది కదా దీనికి సహాయం ఏమైనా చేశారా మీకు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఏమైనా అవ్వలేదు అవ్వలేదు ఎవరేం సహాయం చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి మళ్ళీ నేతలు వస్తారు మళ్ళీ అడుగుతారు ఓట్లు ఏం చెప్తారు మరి ఇదే ప్రాబ్లం ఇక ఏం చెప్పాలి ఇక ఇదే చెప్తాము వాళ్ళు అదే అనుకుంటూ పోతుంది ఇక హలో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేసింది అనుకుంటారు మంచి అంతకు ముందుకంటే ఇప్పుడు బాగానే ఉందా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ బాగానే చేసింది డంపింగ్ యార్డ్కి సంబంధించి ఏం హామీ ఇచ్చారు నెరవేరింది అది అది కొద్దిగా బాగానే ఉంది తెలంగాణది ఇక్కడ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఎట్లా ఉంది సార్ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉందండి ఇక్కడ ఈ డంపింగ్ వాసిన వల్ల మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకి రోగాలు వస్తున్నాయి రకరకాల డబ్బులు వస్తున్నాయి మా బాధ మేమే పడుతున్నాం కానీ ఎవరు వచ్చినా కానీ ఓట్లు ఆడుకుంటున్నారు చేస్తాం చూస్తాం అంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ఏం ఎవరు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారండి ఇక్కడ మేము టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఉంటున్నామండి ఉన్నానంటే దాదాపు తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి కాలనీ కట్టినప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు కాలనీ కట్టి నుంచి ఉంటున్నారు సో ఈ జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ వల్ల ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి ఇబ్బందులు అంటే అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి స్మెల్ పొల్యూషన్ అది ఎక్కువ ఇది వరకు పొల్యూషన్ బాగుండేది ఇప్పుడు స్మెల్ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది దీని మీద మీకు హెల్త్ ఇబ్బంది హెల్త్ ఇబ్బంది అంటే నాకు ఆల్రెడీ సర్జరీ అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంకా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంకా కాలనీలో ఉన్నాయి ఎటు వెళ్ళలేదండి డాక్టర్ ఏమైనా చెప్పాడు మీరు ఈ డంపింగ్ యార్డ్ గురించి కూడా చెప్పుంటారు అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అందరూ చెప్తున్నారు ప్రతి దాని మీద ఆరోగ్యపరంగా ఇక్కడ దెబ్బ తింటున్నారు అందరూ మీరు కూడా అదే బాబు తయ్యి ఉంటుందని చెప్పేసి డాక్టర్ గారు అన్నారు మరి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి నేతలు వస్తారు ఓట్లు అడగడానికి వాళ్ళకి ఏమి అడుగుతారు మీరు ఏమని నిలదీస్తారు మీ యార్డ్ గురించి మాట్లాడదామని చెప్పేసి అంతకంటే వెళ్ళదు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకున్నారు మీ కాలనీ వరకు టీఆర్ఎస్ టీడీపీ కాంగ్రెస్ కూటమి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం చెప్పలేము దాని గురించి కీసర్ చేరుకున్నాం కీసర స్థానికులు కొంతమంది మనతో పాటు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏ మేరకు నెరవేరాయి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి ఏ విధమైనటువంటి ఒపీనియన్ తోటి ఉన్నారు అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ రైతు కూడా రైతు కూడా సో కీసర్ అంటే దాదాపు ఒక సిటీకి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉండే మీకు ఇంతకుముందు అవి మీకు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యే అని సాల్వ్ చేశారా ఎట్లాంటి ఒపీనియన్ తోటి ఉన్నారు మీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మీద మీరు ప్రజెంట్ అయితే ఇంకో గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఇంతమందికి అయితే రోడ్లు లేకుండే ముఖ్యంగా ప్రతి గ్రామానికి అయితే రోడ్లు అయితే వచ్చినాయి గ్రామస్తులందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు రైతులు కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశపెట్టిన రైతు బంధు పథకం కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ విలేజెస్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఉన్న అవుతర్ బయట విలేజెస్ అన్నిటికీ ఈరోజు ముందుగా గజ్వెల్ తర్వాత మా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో నీరు తాపించడం జరిగింది ఇది చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది మన గ్రామ గ్రామాలలో ప్రజలు కూడా సో కీసర్లు ఇంతకుముందు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉండే ఇప్పుడు అవన్నీ రిజాల్వ్ అయినాయా అయినాయండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కానీ మోరీల ప్రాబ్లమ్స్ రోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉండేవి మాకు ఇప్పుడు చాలా వరకు సాల్వ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వాటర్ కానీ కరెంటు మిషన్ బగీరేద అందుతుందా మీకు అందుతున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ పూర్తయ్యాయా మీకు అంటే మీకు తెలిసినంత వరకు మాకు తెలిసినంత వరకు మాకు విలేజ్కి దగ్గరనే కాబట్టి పూర్తి అయినాయి మేము కూడా చూసి రావడం జరిగింది ఇంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు మేము అట్టక వెళ్తే చూసి వచ్చాము మా బావి అటు సైడే ఉంటుంది పోయి చూసి వచ్చాం మేము చాలా బాగుంది ఇంద్రమ గృహాల్లో ఉంటున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే మేము అసలు ఇక్కడ ఉండలేనటువ
కొంత ఎంతో అమౌంట్ కూడా శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది దాని మీద ట్యాపింగ్ అదంతా చేస్తున్నారు ఒక అంటే ఇంకా కూడా మాకు ఇంకా పది సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఉన్న ప్రాబ్లం ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చెత్త వేస్తున్నారు కాబట్టి పోవడానికి టైం పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజుకి కొంచెం తగ్గింది అనే దానికి మా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే కారణం మన మేడ్చల్ నియోజకవర్గం దమ్మాయిగూడలో ఉన్నాం దమ్మాయిగూడ ప్రాంతంలో ఉన్న స్థానికులు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఎట్లాంటి అభివృద్ధి జరిగింది అనుకుంటున్నారు మీ ప్రాంతంలో మీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యే ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్ చేశారనుకుంటున్నారు ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి మాకు మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డంపింగ్ యార్డ్ అండి దానివల్ల చాలా విష రోగాలు అందరూ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల దాకా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే అన్ని ఏజ్ ల వాళ్ళకి సఫర్ అవుతున్నాము డెంగ్యూ అని మలేరియా అని విష రోగాలు వచ్చి చనిపోయిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు సౌకర్యాలు ఉంటాయి మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి అన్ని సెట్ అయ్యాయా అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు మీకు ఇంతకుముందు ఎలక్షన్ కి ఓట్స్ అడగడానికి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని అయ్యాయా అనుకుంటున్నారా మీరు సాటిస్ఫైడ్ గా ఉన్నారా ఎమ్మెల్యే పనితీరు పట్ల సాటిస్ఫైడ్ అంటే మంచిగా డెవలప్మెంట్ అయింది ప్రీవియస్ ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ కన్నా ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అయితే చాలా చాలా అన్ని బాగా జరిగినాయి రోడ్స్ కానీ అని టోటల్ గా డెవలప్మెంట్ అయితే జరిగింది మా పీరియడ్ లో ఇంతకు ముందు పీరియడ్ కంపేర్ టు ఆ పీరియడ్ కి ఈ పీరియడ్ కంటే ఇందులో బాగా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు మెట్రో వాటర్ పైప్ లైన్ వస్తుందని చెప్తున్నారు మెట్రో వాటర్ అంటే మన రింగ్ రోడ్ లోపల్లో ఉంది కాబట్టి మన మెట్రో వాటర్ కింది వాటర్ గ్రిడ్ అది మన మిషన్ కాకతీయ కిందికి రాదు మిషన్ భగీరథ కిందికి రావు ఈ గ్రామాలు కాబట్టి మాది ఉంది ఇప్పుడే మెగా వాళ్ళు మా గ్రామంలో రెండు గ్రామాలు కలిసి నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల తోటి పైప్ లైన్లు వేస్తున్నారు త్వరలో అది పూర్తి అవుతుందని ఆశిస్తున్నాము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా సెటిలర్స్ ఉన్నా ఈ ఏరియాలో ఎయిటీ పర్సెంట్ సెటిలర్స్ ఉన్నా అందరూ టీఆర్ఎస్ వైపే కేసీఆర్ వైపే ఉంటారు కేసీఆర్ ఎవరికి టికెట్ ఇస్తే వాళ్ళకు ఓటు వేయడానికి సిద్ధంగా మీరు మీరు ఏమనుకుంటారు కంపల్సరీ టీఆర్ఎస్ వస్తున్నారు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ఇంతకుముందు చేయని అభివృద్ధి మొత్తం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అయింది మీరు అనుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ ఇది మేడ్చల్ నియోజకవర్గ ప్రజల అభిప్రాయం మరో ఏరియాలో మరో పోలియాత్రలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే